Så opp med en hånd. Hvor mange her inne er som er i den siste gruppen? I can't live without it. Opp med en hånd. Opp med en hånd. Ha en høy tid. Dette blir bra. Super. Men realiteten er at de fleste bedrifter, de fleste ledere, de vet egentlig ikke per i dag hva sosiale medier som er delverktøy skal være for noe. Og hvis disse bedriftene her, bank, reise, annonser, fly, bank, og digitalt kjenner oss. Hvis disse selskapene her ikke har forstått hva det betyr for konkurranse, så er de sannsynligvis allerede å se ut der. Du kan faktisk hive deg på Twitter i dag. Der vil du finne foilene til i dag. Der vil du finne videoene til i dag. Der vil du også finne diskusjon og interaksjon med folk som sitter her i salen. Der kan du også dele og invitere folk du har på jobben, enten de er på Twitter eller mail eller hvilken plattform du måtte være. Mye, mye viktigere. Det er å stille spørsmålet hvorfor skal vi gjøre dette? Hvorfor skal vi bruke sosiale medier i det hele tatt? Fordi vi sier at sosiale medier her, det handler mye mer om en idé enn et verktøy. Det er en idé om at organisasjoner skal bli mer åpne, mer transparente, mer relasjonsbasert. Halvparten av lederne. Så det vil si at hvis vi nå tar oss en del av statistisk fordeling, vi begynner til det. You are no longer needed. Thank you. Jonas Gahr Støre er en av de fremste politikerne i Norge til å ta disse åpne prinsippene, som vi kaller dem, og gi veldig ærlige delinger av hva som skjer om det sport. Er du sprø? Hva er de eksakte ordene som kom? Det er det som vi kaller åpen tjeneste. Men vi ønsker grunnleggende å åpne opp innovasjonsprosessen til å bli det vi kaller Global Collaborative Process. Det som kalles Open Business Model, eller Open Innovation. Er du steingal, var det noen som sa at jeg begynte å dele litt av disse perspektivene? Kan du forestille deg at hele organisasjonen kan gå inn og se alle medarbeidere og alle lederundersøkelser helt åpent, som gjør at Jennifer her er en av de topp 5 prosent ledere i selskapet og det har 4400 followers. Og alt dette er helt åpent, helt transparent, alle kan få lov til å se det. Dette er noen av konsekvensene når du på alvor innfører sosiale medier og denne samhandlingsarkitekturen. Så jeg har lyst til å gi dere noe å ta med igjen. For det er jo sånn at nå har vi vært der og håper vi satt i ganske hyggelig og fått litt kraft på hits for de nye folk og så videre og så videre. Så kommer jeg hjem og ser jo jobben akkurat sånn som man var. Så nå trenger vi litt ammunisjon. Så hold dere fast på her, gå det opp til etter. Fordi mail i dag er nøyaktig like bra som telegram var for en beste mot. Dessverre. Sier selv at det vi har i dag er ikke godt nok. Det er bedre enn mail. Men det vi har lyst til å lage, det som vi vet trengs, det som vi vet kan komme, det har ikke blitt lagt enda. Å ta Facebook-strukturen som vi kjenner, og nesten kopiere den blindt inn i organisasjonsstrukturen. Det er lett fra teknologi står sted, og så er det litt mer interessant fra struktur og ledelse står sted. Men for Guds skyld, and I, I beg you. Hvis IT-sjefen dere, så er det IT-direktøren, eller en eller annen litt sånn, jeg vet ikke, summer intern. Ja, så må jeg jo. Jeg ser faktisk hvis det er ikke. Har gått på BI og lært å bruke Twitter og Jammer og Facebook og sånn. Han kom inn og sier til, jeg har en idé. Må du si, hva er det her? Jeg brenner for å få dette her til i praksis. Jeg brenner for å bygge både organisasjoner og miljøledere som gjør dette i praksis. Takk for deg.